ഇതെന്താ ഹാക്കർ അക്കാദമി ഹാക്കിംഗ് ആണോ ഇതിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ വാട്സപ്പിന് സർവർ കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അൺറേറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹാക്കറിന് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമോ പോലീസൊക്കെ വരും എ പി ഐയിൽ വരുന്ന ഒരു വളർബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്ത് ആ കാറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമോ ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് കേസസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ അവയർനെസ് മന്ത് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാത്തവരും അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി തോന്നിയത് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ യു എസിന് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ത്രെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്കാം എന്നൊരു വേഡ് ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പത്രം നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒരു അവയർനെസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബോധവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പോഡ്കാസ്റ്റിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈബർ ത്രെറ്റ്സുകൾ സൈബർ സ്കാമുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് അതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ പോയിട്ട് ചതിയിൽ പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെടുത്താനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ശരിയാണ് റിയൽ ലൈഫിലെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇപ്പം ഫിഷിംഗ് ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേസിൽ ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് വിന്നറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറേ ഫിഷിംഗ് ലിങ്കുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കുകൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഒരറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഈ ഒരു ഹാക്കർ അങ്ങനെ അല്ല അതായത് ഈ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ ഇതിലോട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഇങ്ങോട്ട് തരണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ നമ്മളോട് വന്നപ്പം ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യാവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയി എന്റെ കോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് വാട്ട് ഈസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അവർക്ക് ജസ്റ്റ് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും വന്നിട്ട് ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരും എന്ന് 
കുറേ പേര് എന്താ പറയുക കുറേ ടൂൾസ് അതായത് ഫ്ലിപ്പർ നോഡം സ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് അത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാം അതായത് ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലോട്ട് മാത്രമാണ് അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അത് അതായത് ഈ ഹാക്കിംഗ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരാളെ പേടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ആക്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് അവരെ ഒരു ഭീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതാണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഹാക്കറിൻ്റെ മോട്ടീവ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹാക്കിങ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല റീസൺസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പലതും പറയാം ഒരു ഹാക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രില്ല് അവൻ ഒരു വളർബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രില്ല് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഒരു ഹാക്കറിന് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് എടുക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ വാട്സപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് ഓ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ സംതിങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വാട്സപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ഫ്രീ ആണ് അതിന് ശേഷം അത് മെറ്റ ഏറ്റെടുത്തു ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്തു അത് ഏറ്റെടുത്തത് എത്ര കോടി രൂപയ്ക്കാണെന്ന് അറിയുമോ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിനാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ വാട്സപ്പ് വന്ന സമയത്ത് പോലും അവർ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന് ഡേറ്റയ്ക്ക് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിൽ സ്വിഗ്ഗി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ദോശ കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ആഡാണ് വരുന്നത് അത് പലരും അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങിലാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല പല ഏജൻസീസും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നുണ്ട് അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കോളുകൾ വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എവിടേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളു പക്ഷേ ഈ ശരിക്കും ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ലോസ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ഒരാൾ അവെയർ അല്ല ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ആഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് പോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ ലീക്ക് ആവുന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ആർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നമ്മൾ ആഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഡാറ്റ എവിടെ പോകുന്നു എങ്ങനെ ലീക്ക് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും അവയർ അല്ല ഒരാളും അവയർ അല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ബിഫോർ എയർടെലിൻ്റെ എയർടെൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ലീക്കായി ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ സംതിങ് ഡേറ്റാസ് ആണ് ലീക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അറിയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കി ഓക്കെ നമ്മളിതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ വെച്ച് തന്നിട്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്കും ആ മെയിലിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മെയിൽ ഐ ഡി കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല ഹാക്കറെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനത്തെയാണ് അതായത് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറേ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടും ആമസോണിൻ്റെ മെയിൽസ് മെയിൽസ് മാത്രമുള്ളൂ വേറെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ല അവനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ
ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഇത് വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇന്ന് അവയർ അല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആധാർ കാർഡ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആധാർ കാർഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മനസ്സിലാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ആധാർ നമ്പർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ആധാർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താകും ആ മറ്റേ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമല്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ആധാർ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താകും ജസ്റ്റ് അക്ഷയ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആധാർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ആ ആധാറുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും അവൈഡ് അല്ല ശരിക്കും പക്ഷെ മെയിൻലി ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പേഴ്സൺ ഡാറ്റാസ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് അതേപോലെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരാൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഞാൻ അറിയത്തില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല്ലീഗൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണോ അതാണ് എൻ്റെ മേലോട്ട് വരിക അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാനത് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പഴയുന്ന ടൈമിലും നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ മലയാളികളടക്കം കോടിക്കടക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ ലീക്ക് ആയി പക്ഷെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് അത് കമ്പനിയുടെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അവരെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനി ത്രൂ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോയി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെ കമ്പനീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ പോയി ഓക്കെ അത് ലീക്ക് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഇവർക്ക് ധാരണയില്ല അതായത് ഓഡിയൻസിന് അതിനെ കുറിച്ചും ധാരണയില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇതിൽ എഗെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോയൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ എച്ച് ഐ പി പി എ ഹിപ്പ പക്ഷെ അത് യു എസിലൊക്കെ ആണ് ഉള്ളത് എഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ എയർടെല്ലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിത് സപ്പോസ് ഇത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അതായത് ഇതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഇത്ര ഇന്ന ഇത്രയും കം ഇത്രയും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിബന്ധന വന്നേനെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വെക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ കിട്ടും അതായത് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി ഓരോരോ കമ്പനിക്കും വന്നേനെ അവർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതിനെ ഓഡിറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവിടുന്നതിന് അതായത് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല കമ്പനീസിന് അതില്ല അതായത് ഇപ്പം ലീക്കായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കമ്പനീസും അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേര് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസീസുകളുടെ ഇത് മാത്രമല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിലെന്താവാനെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും ഡേറ്റ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ കേരള ഈ ഡേറ്റ ഫുള്ള് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സ
ഒരു കാറിൻ്റെ എന്താണ് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എ പി ഐയിൽ വരുന്നൊരു വളർബിലിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ കാറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഓടിച്ചു പോകണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും അത് ആക്ച്വലി സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആൾ ആക്ച്വലി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ചറാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് മോട്ടീവ് സെക്ടറിലാണ് ആൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആള് റിസർച്ചറാണ് ആള് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തിന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സൈഡാണ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു അത് ആ കമ്പനീനെ അറിയിച്ചു അറിയിച്ചു അത് കാരണം അത്രയും എന്താ പറയുക സെക്യൂർ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഒട്ടും സെക്യൂർ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ശരിക്കും അയാൾ നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇപ്പം അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അതായത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വളർബിലിറ്റി ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന് ശേഷം അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സോ അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാഷ് ടാഗിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്റെ ലവറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് ഡൗട്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറകിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി നമ്മൾ ഹാക്കിങ് നടത്തുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സർവറിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാം നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹ്യൂമൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറ്റിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവൈസിൽ എന്തെങ്കിലും വളർബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആക്സ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ വാട്സപ്പിന് സർവർ കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ല പലരുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയി പോകുന്നത് അവർ തന്നെ പല സൈറ്റുകളിലും കയറി ചെന്നിട്ട് പലതും കാണിച്ചിട്ടാണ് പലരുടെയും ഹാക്ക് ആയി പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ സമ്മതിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒതന്റിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ശരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇവർ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആകുന്നത് ശരിക്കും ഒരിക്കലും ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ സെർവറിൽ കയറിയിട്ടോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ശരിക്കും ഇവർ ഓരോ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂസറാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ സൈറ്റിൽ വല്ലതും കയറി ആ സൈറ്റിൽ കയറി ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഹാക്ക് ആയി പോകുന്നത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ഈ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഈ ഫിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ അത് ഡയറക്ട്ലി ടാർഗറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻസിനാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും ആ തോന്നലിലാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്നോട് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആരാണോ സമീപിച്ചത് നമ്മുടെ ക്ലൈൻ്റ് ആരാണോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിക്കൽ ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കേസിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ പെൻഡസ്റ്റിങ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ലോക്ക് പിക്കിങ് അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സർവൈലൻസ് ക്യാമറ മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ബൗണ്ടറി ചെക്ക് ചെയ്യുക മീൻസ് ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതായത് ആർക്ക് വേണേലും ഹാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നു ഒരു ഷോൾഡർ സർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് എത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ പാസ്വേഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് പാസ്വേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കർ ഹാക്കർ പക്ഷേ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആവാനാണ് പാട് ഹാക്കർ ആർക്കും ആവാം സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെയും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടി പല മെത്തേഡ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ശരി വൈറസ് ടോട്ടലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ഫ്രീ സൈറ്റുകൾ ആ ഈ വൈറസ് ടോട്ടലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാൽവെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാൽവെയർ പല രീതിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ജോബിന് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പല സൈറ്റിലും കയറിയിട്ട് ഓരോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തരുമ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അവർക്കറിയില്ല അത് മലീഷ്യസ് ഫയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വയറസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വയറസ് ടോട്ടൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അത് മാൽവെയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് മലീഷ്യസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത് സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പോലും അതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ആണ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എം ബി വരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്കർ ഒരു പി ഡി എഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എം ബി ആണെങ്കിലും അതെടുക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ആസ് എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് സാൻഡ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് മാൽവെയർ അനാലിസിസ് ഡൈനാമിക് മാൽവെയർ അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ അതുണ്ട് നമുക്ക് ടൂൾസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊരു സാധാരണക്കാരന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ മാത്സ് പഠിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ മാത്സ് ആവശ്യം വരും എവിടെയെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ അഗെയിൻ സൈബർ സെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എക്സ്ട്രാ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ 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 ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ 
നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രീഫ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം മുപ്പത് ജി ബിയുടെ ഗെയിമിലോട്ട് പോകണ്ട അതായത് എടുക്കുക നോർമലി പ്ലേ സ്റ്റോറ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോർ പോലുള്ള ജെനുവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ കുറച്ച് നേരം പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ആഡ് കയറി വരും ഓക്കെ അത് പലർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് അത് പ്രീമിയം ആകണം പൈസ കൊടുക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് തരും ഇതിന്റെ ക്രാക്ക് വേർഷൻ അങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഓക്കെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് അതിപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്പോട്ട് ഫൈ എന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്രാക്ക്ഡ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് നല്ല സാധനമാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് നീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അവയർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല ട്രോജൻ ഉള്ള സാധനമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൗത്തിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ എന്തായാലും എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായി യൂസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി അവനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഞാനും മണ്ടനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നവനും മണ്ടനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിന് ബാക്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ക്രാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വല്ല ട്രോജനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രാക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിയുന്നുമില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ലോസ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും ഒരു അവയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്പോട്ടിഫൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കൊടുത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നു സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതിനൊക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോകണം നമ്മുടെ ഗാലറിയിലോട്ടും ഫയൽസിലോട്ടൊക്കെയാണ് പെർമിഷൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൈൻഡ് ആണ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് ക്രാക്കഡെങ്കിൽ ക്രാക്കഡ് അത് കണക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് ആപ്പുകൾ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സുകളിലെ ചില ആപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വേറെ എ ഐക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന സംഭവത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഫ്രീ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഫ്രീ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആൾക്കാർ ചെല്ലും പൈസ ലാഭിക്കുക അത് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡിന് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെട്ടിയും പണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗത്തോടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക എങ്ങനത്തെയോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഗെയിൻ സൈബർ അവയർനെസ് മന്തിന് പ്രമാണിച്ച് ഫ്ലിപ്പർ സീറോ അതേപോലെ ഫ്രീ വൈഫൈ വൈഫൈ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഗെയിൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ കുറെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളിത് പറയില്ല അതായത് സൊസൈറ്റി എത്രത്തോളം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ
എന്താ പറയാ ഇതുവരെ ആരും കൊടുക്കും ബാങ്ക് പോലും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ റിട്ടേൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യമില്ല പക്ഷെ അഗെയിൻ പൈസ ഉള്ളൊരു ആർട്ടിന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ലക്ഷങ്ങളാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ കേരളത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പല എത്ര കേസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ വിക്ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങളത് അഞ്ഞൂറാക്കി തരാം അഞ്ഞൂറാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടാമത് പറയും നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആയിരം തരാം എന്നിട്ട് അവരോട് ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അവർ ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങളൊരു കുറച്ചും കൂടി ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയും അവസാനം ഇവൻ ഈ ഇവന്മാരും എന്തു ചെയ്യും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ലാഭം കിട്ടുമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്തു ചെയ്യും സ്കാമേഴ്സും ഉണ്ടോ അതിനുശേഷം എന്ത് പറയാനാ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ സീറോ ത്രീ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കാമേഴ്സ് പൈസ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം അതായത് ഇത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നിങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി കാര്യങ്ങൾ അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫ്രീ സ്പോട്ടിഫൈയുടെ ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ട് അതെ പൈസ ലാഭിക്കാലോ അതെ പൈസ ലാഭിക്കാലോ ഞാൻ പൈസ ലാഭിക്കാം അതേപോലെ പൈസ എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാമിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഹൗ ടു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹാക്ക് അതെ അതായത് ഹ്യൂമൻ്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് പൈസ അത് നമ്മൾ ജോലി എടുക്കുന്നത് എഗെയിൻ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എത്ര സ്പീഡിൽ എത്ര മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് അറ്റാക്കറിന് അറ്റാക്കർക്ക് അറിയാം അതാണ് അറ്റാക്കറിൻ്റെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോൾ ഒരു അതാണ് ഒരു അറ്റാക്കർ മുതലെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആർക്കും അറിയില്ല അതായത് അട്രാക്ഷൻ പ്ലസ് എഗെയിൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ മറ്റേത് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേസിബിൾ അല്ല അൺട്രേസിബിൾ ആണ് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ റാൻസം വെയർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റാൻസം വെയർ ആണ് വാണക്ക റാൻസം വെയർ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അതിന് ഡീക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കീ വേണം ആ കീ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്കർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷെ പൈസ ബിറ്റ്കോയിൻ രൂപത്തിലായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അൺട്രേസബിൾ ആണ് ആ എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വാലറ്റ് ചെന്നതിന് ശേഷം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് മേടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ലക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എൻ അത് എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വേറെ രാജ്യത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന
ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആളുടെ പേരിൽ തന്നെ ആളുടെ ഡി പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിക്കോട്ടെ ദെൻ അതിനുശേഷം ആൾ പേഴ്സണലി അതായത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കാമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആൾക്ക് ആളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉയർന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആരും പെട്ടെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മീൻസ് എനിക്ക് വന്നതല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് എന്നോട് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും കൂടെ ഇല്ല ഓക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജസ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന പോലീസുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആൾക്ക് പിന്നീട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അതായത് എങ്ങനെ ആളെ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കേസസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കാം അതായത് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ഇടാം മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പൈസ ചോദിക്കുക അതേപോലെ ഒരാളുടെ പൈസ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇപ്പം വിർച്വൽ അറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിർച്വലി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്കൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ത്രൂ വന്നിട്ട് വിർച്വലി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് തരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കേസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിർച്വലി ആരും വരാൻ പോകണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ ലോക്കലി നമുക്ക് പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോയാലും മതി റീസെന്റ്ലി കേട്ട് കണ്ട് വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് അറ്റാക്കാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് റീസെന്റ്ലി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഇല്ലേ പേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും അറ്റാക്കുകൾ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേജറിനെ കുറിച്ച് അതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ യൂസേജ് ഇല്ലാത്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ആർക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സീക്രട്ട് ആയിട്ടൊരു സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവർ ആ സംഭവത്തിന് ഇറക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു അറ്റാക്ക് പോസിബിൾ ആക്കി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ജസ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററി റിപ്ലേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ട്രിഗർ ചെയ്തു അത് ഒന്നിലധികം ടൈം അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവർ അത് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല അത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു പേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു അത് ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എ ഐസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം എയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എനോട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മതി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിക്കലും നമ്മൾ സെൽഫ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ലോ
എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ എപ്പോ കണ്ടുപിടുത്തു നിർത്തുന്നു അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആക്കണം അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏ തന്നെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോലി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പം പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഈ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ത്രൈവ് എന്ന് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നിൽക്കുന്നു അന്ന് വരെ എന്തായാലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് മാനുവലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ടൈമില് ആണ് ടാലി ഇ ആർ പി വരുന്നത് അപ്പം പലരും പാനിക്കായി ഓക്കെ എന്റെ ജോലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിനി എന്താണ് അവിടെ എക്സസൈസ് പക്ഷെ ടാലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരാളവിടെ വേണം ജസ്റ്റ് മാൻ പവർ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കേസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം പല എ ഐ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാരാ എ ഐയുടെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്നതാരാ അതെല്ലാം ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കേസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ടെക്നോളജി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി മനുഷ്യനാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതാദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നറിയോ ഒരു അറ്റാക്കറാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻറ്റി വൈറസ് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈറസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആൻറ്റി വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് റീസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കൊറോണ നമ്മൾ ആദ്യം ആ കൊറോണയ്ക്ക് ആൻറ്റി വൈറസ് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആൻറ്റി വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്താലും അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് ഹ്യൂമൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്കസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ അത് വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഹ്യൂമൺ കാരണം ഇത് മാനത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വിളിച്ച് എന്താണ് വീഴുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലോ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ഉദിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് അതിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാക്കറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എവല്യൂഷൻ അത് ഈ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ വരെ ഉണ്ടോ അന്നൊക്കെ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ റിസർച്ചറിന് ഒരു ജോബ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ നിലനിൽക്കും ഇപ്പൊ റോബോട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സെക്യൂർ അല്ല സെക്യൂർ അല്ല ഇത് സ്റ്റിൽ വളർണറബിൾ അത് ഏത് കേസിലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഗൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൗ ടു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹാക്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ആരിതിരുന്ന് കണ്ടോ അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ത് എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു ലോകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാവുന്നവരും രണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാത്തവരും ഓക്കെ ഇതിലാരാവണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈബർ അവയർനെസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ സജഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് കാണുന്ന ബോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരാൾക്കും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അവരും ജസ്റ്റ് അത് കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അവർക്കും ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കുറച്ചും കൂടി യെസ്